হ্যালো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্ড কনস্ট কনস্ট মানে কনস্ট্যান্ট আসলে ডার্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কনফিউশন হয় এই দুইটা জিনিস নিয়ে ফাইনাল অ্যান্ড কনস্ট এর কারণ আছে দুইটা জিনিস দেখতে কাজ করতে মনে হয় আসলে একই রকম কিন্তু বাস্তবে এই দুইটা আসলে একই রকম না একই রকম নয় বলেই দুইটা আসলে দুইটা ভিন্ন জিনিস একটি ফাইনাল আর একটা কনস্ট আমরা দেখবো আসলে এটা কেন হয় আমরা এখানে একটি এক্সাম্পল দেখি যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি ভেরিয়েবল আছে ভেরিয়েবলটির নাম হচ্ছে নেইম এবং এটি এটি হচ্ছে ফাইনাল এবং ভেরিয়েবলে একটি ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়েছে সেটি কি বব ভ্যালুটি হচ্ছে একটি স্ট্রিং টাইপের এখন যদি আমরা দেখি এই ভ্যালুটির এখানে ফাইনাল করা হয়েছে আসল জিনিসটা কি এখন আমরা যদি নিচে একটু যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইনাল এই ভ্যালুটি হচ্ছে নেম ভেরিয়েবলটি হচ্ছে নেম নেম এটি হচ্ছে ফাইনাল এখন এই নেমের ভিতর আমরা যদি আবার আরেকটি ভ্যালু দিতে চাই অলরেডি আমরা একটি ভ্যালু দিয়েছি বব কিন্তু এখন যদি আরেকটি ভ্যালু দিতে চাই অ্যালিস এখানে একটি ইরোর দেখাচ্ছে সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি ফাইনাল দিয়ে যদি অ্যানোটেশন দিয়ে যদি কোনো ভেরিয়েবলকে আমরা মার্ক করি তাহলে সেই ভেরিয়েবলটি একবার ভ্যালু অ্যাসাইনের পর দ্বিতীয়বার সেখানে আর কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা যাবে না অর্থাৎ সেই ভ্যারিয়েবল থেকে ইমিউটেবল করা হয় সাধারণত ডার্টে দুই ধরনের ভ্যারিয়েবল আছে একটি হচ্ছে মিউটেবল ভ্যারিয়েবল মিউটেবল ভ্যারিয়েবলগুলো সাধারণত ভার দিয়ে তৈরি করা হয় ভি এ আর অথবা ফাইনাল কিওয়ার্ড বাদে যে সকল ভ্যারিয়েবলগুলো হয় সেগুলোকে সাধারণত মিউটেবল ভ্যারিয়েবল বলা হয় অর্থাৎ এগুলোর ভ্যারি এই সকল ভ্যারিয়েবলগুলোর মান আমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্থানে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারি পরিবর্তন করতে পারি আর আরেকটি হচ্ছে ই মিউটিবল অর্থাৎ এটাকে আমরা সাধারণত ফাইনাল দিয়ে কি করি মার্ক করে থাকি ভেরিয়েবলটাকে এবং এটাকে এক এটাতে একবার ভ্যালু অ্যাসাইন করার পর এটাতে দিতে আবার আর ভ্যালু অ্যাসাইন করা যায় না আমরা দেখতে পারি এখানে আমরা যদি এখানে যাই আমরা ধরুন আমরা এখানে একটি সেই জিনিসটি আবার দেখি আমরা যেটা বুঝলাম এতক্ষণ ফাইনাল ভেরিয়ে বলছে জিনিসটা কি সেটা আমরা একটি কোড পেটে আমরা ডার্ট পেটের মাধ্যমে দেখব আমরা ফার্স্ট একটি ভেরিয়েবল লিখি নেম নেম লিখছি ধরুন এটি একটি স্ট্রিং এটি আমরা চাইলে যদি টাইপ অ্যানোটেশন ব্যবহার না করি শুধু ভার দিয়ে লিখতে পারি কিন্তু গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে টাইপ অ্যানোটেশন ব্যবহার করা সুতরাং আমরা এখানে কি টাইপের হবে সেটি আমরা দিয়েছি স্ট্রিং তারপর হচ্ছে নেম তারপর কি নামটা দিয়ে দিলাম বব বব দিয়ে দিলাম তারপর আমরা কি করলাম এটাকে মার্ক করে দিলাম সেমি করলাম দিয়ে এটাকে শেষ করে দিলাম এখন আমি যদি এই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা চেঞ্জ করতে পারি ধরুন এখন আবার মনে হচ্ছে যে নিচে গিয়ে আমার এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা চেঞ্জ করা প্রয়োজন আমি নিচে গিয়ে দিয়ে দিলাম মাহাদি এবং মজার কথা হচ্ছে এটি হচ্ছে অর্থাৎ এটাকে চেঞ্জ করা যায় কারণ হচ্ছে এটি একটি মিউটেবল ভ্যারিয়েবল আমরা এখানে স্ট্রিংয়ের বদলি শুধু ভারও লিখতে পারতাম সুতরাং এই মিউটেবল ভ্যারিয়েবলগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করা যায় চেঞ্জ করা যায় এখন ধরুন এটাকে আর মিউটেবল রাখবো না এটাকে আমরা ইমিউটেবল করব ফাইনাল করে দিয়ে এখন দেখবেন নিচে আমরা যে এখানে ভ্যালু চেঞ্জ করছি এটাকে একটি ইরোর দেখাচ্ছে কারণ ইমিউটেবল ভ্যারিয়েবলগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করা যায় না আমরা আসলে ফাইনাল জিনিসটাকে আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি এতক্ষণে এখন আমরা আসলে কনস্ট বা কনস্ট্যান্ট জিনিসটাকে সেটি বোঝার চেষ্টা করব আমরা যদি আবার এখানে যাই কনস্ট প্রথমে দেখতে মানে কনস্ট্যান্ট প্রথমে দেখতে এটা আসলে ফাইনালের মতোই মনে হয় কারণ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আমরা যদি কোনো ভেরিয়েবলকে কনস্ট্যান্ট অ্যানোটেশন দ্বারা মার্ক করি তাহলে সেটাতে একবার ভ্যালু অ্যাসাইন করার পর দ্বিতীয়বার সেখানে আর ভ্যালু অ্যাসাইন করা যায় না এটাই হচ্ছে আসলে কনস্ট্যান্টের প্রথম বৈশিষ্ট্য কিন্তু আসলে এটার জন্য কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করা হয় না যদি এটার জন্যই ব্যবহার করত আমরা সাধারণত ফাইনাল ব্যবহার করতাম তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় এখন আমরা যদি আবার ডার্টপেটে চলে যাই তাহলে আমরা এখানে দেখব যে এখানে আমরা যদি দেখি কোডটি এই কোডটা যেটা হয় কোডটা যখন রান করা হয় এই কোডটা তখন একটা জিনিস ঘটে সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন অর্থাৎ তারা কি করে ইনিশিয়েট করে ভেরিয়েবলগুলোকে 
সেই অ্যাপ্লিকেশন কি করে ভেরিয়েবলগুলোকে ইনিশিয়েট করে ভ্যালুগুলো তৈরি করে ভ্যালুগুলো রিটার্ন করে বা তৈরি করে ধরুন অ্যাপ্লিকেশনটা যখন রান হয় অ্যাপ্লিকেশনটা রিড হয় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রিড হওয়ার পর কি করে সে যখন দেখে একটি ভেরিয়েবল আছে নাম কি নেম সে তখন কি করে এই ভেরিয়েবলের ভিতর যে ভ্যালুটা আছে ভ্যালুটাকে অ্যাস ইনিশিয়েট করে ইনিশিয়েট করলে কি হয় ইভোলেটেড হয়ে যায় অর্থাৎ এই নেমের ভিতর এই নেমটা তখন একটি ভ্যালু ভ্যালু হয়ে যায় বা এটার মধ্যে একটি ভ্যালু পাওয়া যায় অর্থাৎ নেমটা তখন আর নেম থাকে না নেমটা এই জায়গাতে গিয়ে বব হয়ে যায় একটা ভ্যালু হয়ে যায় তো এটাকেই বলা হয় ইভোলুয়েশন এখন আরেকটি জিনিস দেখি আমরা ইভোলুয়েশনটাকে আর একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি ধরুন আমি এখানে আরেকটি ফাংশন লেখি ফাংশন সরি এখানে ফাংশন তো এভাবে লেখে না এখানে ধরুন আমি একটা ফাংশন লিখি যেটা একটা ইন্টিজার রিটার্ন করে ইন্টিজার গেছেন্ট ধরুন এবং এটা কি রিটার্ন করছে এটা রিটার্ন করছে ধরুন দশ রিটার্ন করছে এখন আমরা নিচে আরেকটি ভেরিয়েবল লাগবো ফাইনাল এটা ভারও হতে পারতো আমরা ইভোলিউশনটা কিভাবে ঘটে সেটা দেখার চেষ্টা করছি ফাইনাল ধরিয়ে এটা নাম একটা নাম নাম্বার হিসেবে দিলাম ভেরিয়েবলটার নাম দিলাম নাম এবং সেখানে গেট ইন্ট গেট ইন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটির ভিতরে আমরা একটি লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যেটা আবার কল করছে কি একটি ফাংশনকে এখানে একটি ফাংশনকে সে কল করছে এখন আমরা যখন রান করব অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান টাইমে যে জিনিসটি হবে এটা যখন এই জায়গাটাতে আসবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা ফাইলটাকে তো রিড করে উপর থেকে যখন নিচে আসবে এই নাম্বার ভেরিয়েবলে সে যখন তখন কি চাবে এই যে নাম্বার এটা তখন ভেরিয়েবল আছে এই ভেরিয়েবলে একটি ভ্যালু চাবে অর্থাৎ এই ভেরিয়েবলটিকে একটি ভ্যালুতে পরিণত করবে এখন এটা হচ্ছে একটি ভেরিয়েবল তখন এটা কি হবে ভ্যালুতে পরিণত হবে তো ভ্যালুতে কিভাবে পরিণত হবে ভ্যালুতে পরিণত করার জন্য যে কাজটি করবে সে প্রথম কি করবে গেট ইনটাকে কল করবে গেট ইন্ট এটাকে কল করলে সে আবার কি করবে দশ রিটার্ন করবে যখন দেখবে সে একটা দশ রিটার্ন পেয়েছে তখন সে কি করবে এটার ভিতরে এই নামের ভিতরে কি করবে দশটাকে দিয়ে দেবে এবং নামটাকে দশে কনভার্ট করবে অর্থাৎ ভেরিয়েবলটা তখন কি হবে টেন হয়ে যাবে তো এটাকেই বলা হয় ইভ্যালুয়েশন এইখানে আমরা কনস্ট্যান্টের বিষয়টি দেখব অর্থাৎ সাধারণ ভেরিয়েবলগুলো ইভোলিউটেড হয় রান টাইমে যখন রান করা হয় তখন কি হয় ভেরিয়েবলগুলো ভ্যালুতে পরিণত হয় রান টাইমে কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম কনস্ট্যান্ট কি করে আমরা একটা কথা বলেছি রান টাইম অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা যখন রান করি আমরা কনস্ট্যান্ট কি করে আমরা যদি কোনো কিছু কনস্ট্যান্টে মার্ক করি তাহলে সে জিনিসটা প্রথম কথা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোনো ভেরিয়েবল না আমরা এখানে দেখতে পারি দেখুন এখানে দেখি কনস্ট আমরা উদাহরণটা দেখি এখানে আসে ইন্ট ফো বিয়াল্লিশ অর্থাৎ এই ফো নামে যে ভেরিয়েবলটি আছে সেটির ভ্যালু হচ্ছে কি বিয়াল্লিশ এখন বেসিক্যালি কি হয় ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে এটা রান টাইমে এই ফোটা বিয়াল্লিশে পরিণত হবে কি ইনিশিয়ালাইজেশন হয়ে ইনিশিয়ালাইজড হয়ে ইভোলুয়েটেড হবে তো এই ইভোলিউশনের মাধ্যমে এই ফোটা তখন বিয়াল্লিশ একটি ভ্যালুতে পরিণত হবে কিন্তু এই যে জিনিসটা হচ্ছে যে কি হচ্ছে রান টাইমের সে কম্পিউটেড হয় ইনিশিয়ালাইজড হয় তারপর ইভোলুয়েটেড হয় এই যে কম্পিউটেশনটা রান টাইমে হয় এইটা এক ধরনের ওভারহেড প্যারা যদি আপনি আপনি অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন এটা একটা বিয়াল্লিশ এটাকে ক্যালকুলেট করার প্রয়োজন এটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার ঠিক না এটা বিয়াল্লিশকে একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার আপনি জানেন এটা এই জিনিসটাকে ফোটাকে আপনি সরাসরি যদি বিয়াল্লিশ হিসেবে রাখেন ধরুন এখানে রিটার্ন করা হয়েছে রিটার্ন ফো প্লাস যেটা বলা হয়েছে ফোর সাথে সিক্সটি যোগ করা হয়েছে এখন এটা যদি কনস্ট্যান্ট না হতো তাহলে কি হতো যদি এটা সাধারণ ভেরিয়েবল হতো তাহলে কি করতো অ্যাপ্লিকেশন যখন আসতো তখন ফার্স্টে এই ফোটাকে বিয়াল্লিশ বানাতো তারপর দেখতো হচ্ছে এখানে ফোর ভেতরে বিয়াল্লিশ আছে তো এই ফোটাকে যেখানে আছে বিয়াল্লিশ আছে ফোটা কি করবে বিয়াল্লিশ বানিয়ে ফোরের সাথে সিক্সটি নাইনকে যোগ করে দেবে তারপর কি করবে আবার আর একটি প্রসেস করবে সিক্সটি নাইনের সাথে ফোটাকে কি করবে ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট করার পর মানে বিয়াল্লিশটাকে ক্যালকুলেট করার পর তারা একটা রিটার্ন দিবে এগারো এই যে কয়েকটি ধাপ 
হচ্ছে ইভোলিউশনের কয়েকটি ধাপ হচ্ছে কম্পিউটেশন ঘটছে অনেকগুলো ধাপে তো এই যে একটা ধাপ ঘটছে এই ধাপটাকে আপনি যদি কোনো কনস্ট্যান্ট নাম্বার ব্যবহার করেন বা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ব্যবহার করেন এই ধাপটাকে আসলে কি করা হয় বাদ দেওয়া হয় সরাসরি কি করা হয় কনস্ট্যান্ট আপনি যদি কোনো ভেরিয়েবলকে কনস্ট্যান্ট করেন এটা আসলে আর তখন ভেরিয়েবল থাকে না এটা আসলে সরাসরি ভ্যালুতে পরিণত হয় তখন যেটা হয় তখন আর এই জিনিসটা হয় না এই জিনিসটা না হয়ে সরাসরি আসলে রিটার্ন এলিভেন ওয়ান হান্ড্রেড এলিভেন এটা রিটার্ন করে এটা কখন হয় এটা কম্পাইল টাইমে হয় এটা রান টাইমে আর হয় না অর্থাৎ একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাটার কোডকে যখন আপনি কম্পাইল করবেন সে তখন কোডটাকে রিড করবে অপটিমাইজ করার জন্য সে যখন দেখবে এখানে কনস্ট্যান্ট আছে তখন সে কী করবে এই ফোগুলোকে ইরেজ করে দেবে অর্থাৎ এই ধরনের ভেরিয়েবল যেহেতু দেখতে পেয়েছে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফোগুলোকে ইরেজ করে দেবে ফোগুলোকে ইরেজ করে দেখবে ফোটা কোন কোন জায়গাতে আছে কোন কোন জায়গাতে অ্যাপ্লিকেশনও ব্যবহার হয়েছে সেই সেই জায়গাগুলোতে কী করবে সে সরাসরি ভ্যালু বসিয়ে দেবে সে আর ভেরিয়েবলের কোনো রেফারেন্স দেবে না সরাসরি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবে এবং সে যদি দেখে ওইখানে আরও অপটিমাইজ করা যায় অর্থাৎ যে বিয়াল্লিশ যোগ উন উনসত্তর এখানে আছে আমি যদি এর আগে ভুল বলে থাকি উনপঞ্চাশ সেই ধরনের কিছু বলে থাকি আমি দুঃখিত যদি বিয়াল্লিশ যোগ উনসত্তর এরকম যদি সংখ্যাগুলো থাকে সেটাকে আরও অপটিমাইজ করার জন্য সে কী করবে একশো এগারোতে ভ্যালুতে কনভার্ট করবে অর্থাৎ যখন অ্যাপ্লিকেশনটি রান হবে তখন আর এই যে ইনিশিয়ালাইজড করে তারপর ভ্যালুতে পরিণত করা তারপর অন্য জায়গা থেকে আবার কম্পিটিশন করা এই ধরনের প্রসেসগুলো আর হবে না সরাসরি কি করবে সরাসরি এটা কি ভ্যালু হিসেবে রিটার্ন হবে এই কম্পিটিশনটা কম্পাইল টাইমে করার জন্য আমরা সাধারণত কনস্ট ব্যবহার করে থাকি এটা মাথায় রাখতে হবে আর এটাই কনস্ট এক্ষেত্রেই আসলে আমাদেরকে সেভ করে থাকে কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে আর এই জন্য আপনি যখন ডার্ট ডার্ট দিয়ে যখন ফ্লাটার ব্যবহার করতে দেখবেন তখন দেখবেন বিভিন্ন জায়গাতে আপনাকে কি করতে হচ্ছে কনস্ট ব্যবহার করতে হচ্ছে কারণ আপনার রেন্ডার করতে হয় বিভিন্ন ধরনের পিক্সেল রেন্ডার করতে হয় ভ্যালুর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন করে আপনি কি করতে হয় পেন্ট করতে হয় পেন্ট রেন্ডার করতে হয় আপনার স্ক্রিনে এই যে কম্পিটিশনটা যে করতে হয় এই ধরনের কম্পিটিশন করতে প্রচুর সময় এবং প্রসেসের প্রসেস ব্যবহৃত হয় অনেক কিছু ব্যবহৃত হয় আপনার মোবাইল ডিভাইসে এই জিনিসটা যাতে না হয় এই জিনিসটা থেকে যাতে বাঁচা যায় সেই সেই জন্য কি করে সরাসরি যে সকল ভ্যালুগুলোকে অথবা যে সকল জিনিসগুলো আসলে কনস্ট্যান্ট করা যায় সেগুলোকে আপনি যদি কনস্ট্যান্ট করে রাখেন সরাসরি কম্পাইল টাইমে সেগুলো ভ্যালু হিসেবে চলে যাবে তখন কি হয় রেন্ডারিং সময়টা কমে যায় প্রসেসিংটা কমে যায় এই জন্য সাধারণত কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করা হয় ডাটের ক্ষেত্রে এটা ডাটের ক্ষেত্রে আমি এটা বললাম তো এই গেল কনস্ট্যান্ট বিষয়টা কি আপনি কখন কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করবেন এখন কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন আপনি কনস্ট্যান্ট কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারবেন ধরুন এখানে যেটা বলেছি যে কনস্ট্যান্ট নিজড কনস্ট্যান্ট ভ্যালু টু বি অ্যাসাইন্ড ধরুন আমি এখানে কি বললাম এখানে গেট ইন্ট এটি একটি কি ফাংশন এখন আমি কি চাইলে কি এই যে নাম ভেরিয়েবল যেটা আছে এটাকে কনস্ট্যান্ট করতে পারি আমরা পারি না কারণ হচ্ছে গেট ইন কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না এটি একটি ফাংশন এটাকে ইভোলুয়েট করার প্রয়োজন আপনি এটা যেখানেই কল করেন এটাকে কল করে ইভোলুয়েট করে এটা থেকে ভ্যালু নেওয়া উচিত ভ্যালু নিতে হবে তো সেই জন্য আমরা যদি এখানে কনস্ট করে দিই ধরুন আমি এখানে কনস্ট করে দিচ্ছি দেখবেন এটা হবে না এটা হচ্ছে না এটা নিবে না এর কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা আমরা যদি এখানে হোভার করি দেখেন কনস্ট ভ্যারিয়েবল মাস্ট বি ইনিশিয়ালাইজ উইথ এ কনস্ট ভ্যালু অর্থাৎ এই যে ফাংশনগুলো আছে এই ফাংশনগুলো আসলে কনস্ট্যান্ট না সেই কারণে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি একশো একটি নাম্বার এটি একটি কনস্ট্যান্ট সংখ্যা সুতরাং আমরা এখানে বসে দিতে পারি এ কোনো সমস্যা হচ্ছে না আবার কনস্ট্যান্টগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন গ্লোবাল গ্লোবাল স্পেস স্কোপে যেটাকে বলতে গ্লোবাল স্কোপে আপনি কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন ধরুন এখানে নামটাকে যদি এখানে করি নাম এক্স করে দিয়ে দিই ধরুন এটা নাম দিচ্ছে নাম এক্স তো এখানে আমরা গ্লোবাল প্লেসে আমরা কি কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করেছি লোকাল প্লেসও কনস্ট ব্যবহার করেছি আবার এইখানে আমরা যদি দেখি এটি একটি কি এটি একটি ক্লাস এখন ক্লাসের ভিতরে যদি আমরা কোনো কনস্ট তৈরি করতে চাই তাহলে এটা পারবো না ধরুন আমরা দেখছি যে কি করা যায় কি না আসলে কনস্ট কনস্ট এক্স ধরুন এক্স ইকুয়াল একটা কনস্ট ভ্যালু দিলাম হানড্রেড এটা হয় কি না এটা হবে না কারণ হচ্ছে গিয়ে একটি ক্লাসের কোনো কিছু যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই প্রথমে কি করতে হয় সেই ক্লাসটাকে একটা অবজেক্টে পরিণত করা হয় অবজেক্টে পরিণত করলে ইভোলিউশনের কাজ প্রয়োজন পড়ে সুতরাং আপনি সেই ক্ষেত্রে কোনো
কি করতে হবে এখানে স্ট্যাটিক আরেকটি আরেকটি কি করতে হবে এখানে স্ট্যাটিক নামে আরেকটি আমাকে অ্যানোটেশন দিতে হবে এখন কাহিনী হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এক্সটা কি এই ক্লাসের কোনো মেম্বার হচ্ছে কিনা আসল বাস্তবে না এখানে ইন রিয়েলিটি বাস্তবে যে ঘটনা ঘটে সেখানে এই ম্যাথ শব্দটি আসলে একটি নেম স্পেস হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমরা সাধারণত ধরুন এটাকে যে কোনো জায়গাতে আমরা যদি কল করি যেমন এখানে দেখুন ফোটাকে আবার এখানে রিটার্নে কল করা হয়েছে ফো করে এখন এখানে সরাসরি ফো হিসেবে কল করেছে কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু এটা এক্সের ভিতর ম্যাথের ভিতর এক্স এই কনস্ট ভ্যালুটা আসলে ম্যাথের ভিতর তখন এটাকে যদি আপনি কোথাও কল করতে চান আপনি অবজেক্ট হিসেবে কল করবেন না এটাকে আপনি কল করবেন কী হিসাবে সরাসরি নাম হিসেবে যেমন এখানে ম্যাথ ডট এক্স আমরা সরাসরি এখানে কল করছি অর্থাৎ এখানে আমরা একটি নেম স্পেস হিসেবে এটা ব্যবহার করছি অর্থাৎ যদিও এটা মনে হচ্ছে এটা আসলে ম্যাথের ভিতর আসলে এটা ম্যাথের ভিতর না এটা আসলে একটি নেম স্পেস পেয়ে গেল যে ম্যাথ ডট এক্স এই ভ্যালুটার নাম অর্থাৎ আমরা এখানে যেখানে বসাই সে কি করবে এই ভ্যালুটাকে নিয়ে নেবে আন্ডার দ্য হুড আসলে এইভাবেই কাজ হবে কম্পাইল টাইমে এটা আসলে ওইভাবেই কাজ হবে সুতরাং দেখলাম আমরা যদি কোনো ক্লাসের ভিতর যদি আমরা কোনো কনস্টকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে একটি স্ট্যাটিক বসিয়ে দিতে হবে স্ট্যাটিক বসিয়ে দিলে এটা আসলে একটা নেম স্পেস ওই ক্লাসটার নাম অনুযায়ী একটি নেম স্পেস পেয়ে যায় পেয়ে যায় তো সেই কারণে কি করতে হয় এটাকে স্ট্যাটিক করে দিতে হয় এখন আরেকটি বিষয় আছে আমরা যদি চাই যে যে কোনো কোনো ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে অথবা অবজেক্টকে আমরা আমরা কনস্ট্যান্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ধরুন এখানে একটি ক্লাস আছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি এখানে ক্লাস আছে ম্যাথ আমরা এই স্ট্যাটিকটা আপাতত উঠিয়ে ফেলি বোঝার জন্য এখানে দেখুন একটি ভেরিয়েবল আছে এখানে একটি ভেরিয়েবল যদি দেখি পাই আছে যেটি একটি ফাইনাল ভেরিয়েবল তো এখানে ম্যাথ কনস্ট্যান্ট সরি ম্যাথ কনস্ট্রাক্টর যেটি আছে সেটি পাইকে ইনিশিয়েট করছে এখন আমরা যদি কোনো কনস্ট্যান্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমাদের আমাদেরকে অবভিয়াসলি সব সময় যে কাজটি করতে হবে এর ভিতরে যে কয়টা ভেরিয়েবল থাকবে ভেরিয়েবলকে অবশ্যই আমাদের ফাইনাল করতে হবে অর্থাৎ ইমিউটেবল করতে হবে তাহলে ইমিউটেবল করলে যে বিষয়টা হয় যায় সেটা আসলে একটি ভ্যালু হয়ে যায় তখন তখন কনস্ট্যান্ট আমরা সরি সরি আমরা সেই অবজেক্টের কনস্ট্রাক্টর যদি কোনো ভ্যালু দেই তাহলে সেই ভ্যালুটা যেহেতু এর ভেতর যে সকল ফিল্ডগুলো আছে ফিল্ডগুলো আপনার ইমিউটেবল সুতরাং সেটা আসা সেই কনস্ট্রাক্টরটাকে অর্থাৎ সেই অবজেক্টটাকে সেই ক্লাস্টার অবজেক্টটাকে একটি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হিসেবে ব্যবহার করা যায় আর সেই জন্যই আমরা এই ম্যাথের ম্যাথের সাথে কি একটি কনস্ট কি করেছি কনস্ট অ্যানোটেশন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে ওকে এই ম্যাথটাকে একটি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হিসাবে ব্যবহার করা যাবে যেটা কম্পাল টাইমে সরাসরি ভ্যালুতে পরিণত হবে তো এখানে এই কাজটি করেছে যে কোনো একটি কি বলে একটি কনস্ট্রাক্টরকে আপনি যদি কনস্ট করে দেন তাহলে সেটাকে আসলে আপনি কনস্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ধরেন এখানে আমরা দেখি এখানে যদি দেখি আমরা একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করি ভ্যাল সরি অবজেক্ট ক্রিয়েট করি ধরুন নাম দিচ্ছি ম্যাথ আমরা নাম দিচ্ছি ম্যাথ তারপর কি লিখছি ম্যাথ ম্যাথের একটি কনস্ট্রাক্টর দিয়ে অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি তো এখানে একটি ভ্যালুতে অ্যাসাইন করতে হবে সেই কারণে না আদারওয়াইজ এটা ইউরো করছে তো আমরা ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করে দিলাম এখন আমরা যদি এখানে কনস্ট দিই দেখুন এটা আসলে কি হচ্ছে এটা আসলে এটা আসলে দেখা যাচ্ছে যে এটা ম্যাথের সাথে আমরা কনস্ট ব্যবহার করতে পেরেছি এটা কি হবে কম্পাইল টাইমে এটা একটি ভ্যালুতে পরিণত হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি এখানে কনস্টটা ব্যবহার না করতাম এখানে আমরা কনস্টটা ব্যবহার করতে পারবো না কনস্টটা ব্যবহার করতে পারবো না এটা যেটা হবে রান টাইম যখন রান টাইম হবে মানে অ্যাপ্লিকেশন চলবে সেই সময় এটাকে ইভোলেট করা হবে অর্থাৎ কম্পিটিশন করা হবে কম্পিটিশনের বিভিন্ন প্রসেসগুলো এখানে পালন করা হবে আবার এখানে ধরুন আমরা এই 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 ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে আমরা কনস্ট্যান্ট করেছি সিও এন কনস্ট আমরা কনস্ট করেছি কিন্তু কোনো একটি ফিল্ডকে যদি আমরা মিউটেবল করে দিই এটা হবে না এটা ইরোর খাবে অর্থাৎ 
যে ক্লাসটিকে যে ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে আপনি কনস্ট্যান্ট করবেন সেই ক্লাসে আপনি কোনো ধরনের নিউটেবল ভেরিয়েবল রাখতে পারবেন অবভিয়াসলি সেই ক্লাসটিকে কি করতে হবে সেই ক্লাসটির ফিলগুলোকে আপনার ইমিউটেবল করে দিতে হবে অর্থাৎ সেগুলোকে ফাইনাল করে ইমিউটেবল করে দিতে হবে সুতরাং আমি বিশ্বাস করি আমরা এর মধ্যে শিখতে পেরেছি যে কনস্ট ভ্যারিয়েবলগুলো কি সরি কনস্ট ভ্যালু জিনিসটা কি আর ফাইনাল আসলে কি এবং দুইটা আসলে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দুইটা নিয়ে অনেকে অনেক কনফিউশন তৈরি করে কন কনফিউজড হয়ে যায় তো আশা করি এই এই টিউটোরিয়ালটি দেখার পর আপনাদের মধ্যে এই সমস্যাটি আর থাকবে না ডাটার ক্ষেত্রে আসলে কনসটা আসলে কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেটি আসলে আপনি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন তো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কিছু দ